നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചരിത്ര അപബോധത്തിൽ തന്നെ അട്ടിമറിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംശയത്തോടെ എങ്കിലും വീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ പോകാം ആ ഏരിയയിൽ കൂടെ തന്നെ പോകാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യാസൻ വാൽമീകി മുതലായവരുടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യം മുതലായവ എടുത്ത ഇതിനേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് ഇപ്പൊ കാദംബരി എടുത്താൽ കാളിദാസ പ്രണീതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താൽ ഭാസ പ്രണീതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താൽ മാഘ പ്രണീതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇവയൊന്നും പ്രിന്റിങ് പ്രസും ആസൂത്രിതമായ പബ്ലിഷറും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇക്കാലം വല്ല നിലനിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവയൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ലുപ്ത പ്രചാരമാകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അവയുടെ പഠനങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ഈ കാലഘട്ടം വരെ തുടർന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്ലാതെ വെബ്സൈറ്റുകളില്ലാതെ പ്രിന്റിങ് പ്രസ് ഇല്ലാതെ പബ്ലിഷർ ഇല്ലാതെ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകൾ ഇത് വിൽക്കാനില്ലാതെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് പോലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വളർന്ന ഒരു ജനത എന്ന് ഇന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതാനാണ് എല്ലാവരും പ്രേരണ ചെലുത്തുന്നത് പക്ഷെ വസ്തുതാപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റിങ് പ്രസും ഇല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിഷറും ഇല്ലാതെ ഇത്രയധികം ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ശിലാലിഖിതങ്ങളായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കല്ലിൽ കൊത്തി എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയത്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഉപാസനപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന മാത്രവുമല്ല ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ പോലും അന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണ്ട കൊത്തുപണികളും അന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള പെയിൻറിങ്ങുകളും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായക്കൂട്ടുകളെ പോലും അതിജയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ പ്രയത്നം അത്രയായി അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം വരാം അത്ര കണ്ട് അടിമത്വം നിലകൊണ്ട് അടിമകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നൊരു വാദഗതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരം നമ്മുടെ ചരിത്രകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് ചുമക്കാം ഒരു അടിമയ്ക്ക് വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടിരാം മണ്ണ് ചുമക്കാം മണ്ണ് കുഴയ്ക്കാം ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കലയോ സാഹിത്യമോ അടിമത്വമുള്ള ഒരു അന്തരംഗത്തിൽ നിന്ന് വരില്ല എന്ന് ഇത് പൊട്ടനും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അങ്ങ് ഞാനും ആരുടെയെങ്കിലും നിർദ്ദേശമോ അടിമത്വമോ കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ബൗദ്ധികമായ ഒരു സർജനം നടക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാനാവില്ല മനസ്സ് വികലമാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു ക്യാമറാമാന് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അടിമത്വത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടിയ പണി ചെയ്യാനാവില്ല മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണതയിൽ മാത്രമാണ് കലയും സാഹിത്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഭാവങ്ങളോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പോൾ മാത്രമേ അവനൊരു ആനന്ദം അവനും അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ളവരും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ ദുരുപതിഷ്ഠവും ദുർജ്ഞേയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും പല ആളുകളുടെയും വാമൊഴികളും ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പുകയത്ത് കെട്ടിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് 
പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ അയ്യായിരമോ ആറായിരമോ കോപ്പി ആയാൽ പോലും അത് മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സമകരവുമാണ് അഥവാ വിറ്റാൽ തന്നെ അത് കമ്പോളത്തിൽ മഹാത്ഭുതവുമാണ് ആണ് ഇത്ര അഡീഷൻ ഇറക്കി ഇത്ര അഡീഷൻ അഡീഷൻ ഇറക്കി മാത്രവുമല്ല ഇത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ അനുയായി വൃന്ദങ്ങൾ വേണം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ച് എഴുതണം എഴുതിപ്പിക്കണം എഴുതിപ്പിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവാർഡ് നമ്മൾ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് എനിക്ക് തരാനുള്ള അവാർഡ് ഞാൻ തന്നെ പണം കൊടുത്ത് എനിക്ക് തരിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പുസ്തക കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങൾ മറക്കിയാൽ പോലും കാലം ഇത്ര വിചിത്രമാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രാചീനങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇത്രയേറെ രാജ്യങ്ങളെ കടന്നു ചെന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു ഭാഷ പഠിച്ച് സ്വന്തം ഭാഷയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി അന്നവർ ഏതു തരം മാനസികാവസ്ഥ വച്ചു പുലർത്തിയോ അമ്മാതിരി ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ജനജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്മരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സീരിയലുകളിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനജീവിതത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും വൈകാരികമായ അസന്തുലിതകൾ അതാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് കഥകളായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവയെ ആസ്വദിക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത് അവയിൽ കുറേ ഭാവിയും കുറേ വർത്തമാനവുമാവുള്ളത് ശരിയല്ല ശരിയാണ് ആ ഭാവിയിലേക്ക് ഉന്നമിട്ടുകൊണ്ട് ശാരീരികങ്ങളായ തൃപ്തികൾക്കും ഇന്ദ്രിയപരങ്ങളായ രാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജനത ഓടുമ്പോൾ ഈ ജനതയുടെ ജീവചരിത്രം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രാചീനൻ എഴുതിയതിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനൊരു ചരിത്രാംശം അവയിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ജീവിത ഗന്ധം അതിനുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ഭാവനാപരമായ വളർച്ചയെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാവനാപരങ്ങളായ അംശങ്ങളെ കൽപ്പിതാംശങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി യഥാഗതമായ ഒരു അംശം കണ്ടെത്താൻ പറ്റേണ്ടതാണ് ചരിത്രപരമായി വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വിശദമായി മനസ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് ഈ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൂടെ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഹാഭാരതം എടുത്താലും രാമായണം എടുത്താലും അതുപോലുള്ള പ്രാചീന കൃതികൾ എടുത്താലും അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ആയുർവേദം വൈദ്യശാസ്ത്രം അന്ന് വളരെ ഉദാത്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് രേഖകളുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധശാസ്ത്രം ധനുർവിദ്യയൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് രേഖകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സങ്കീർണങ്ങളായ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഇത്രയധികം സങ്കീർണങ്ങളായ വൈദ്യശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ സങ്കീർണങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആധുനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്തിക്സിനേക്കാൾ കൂടിയ സർജിക്കൽ എത്തിക്സ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം കൂടുതൽ കാണാം ഒരു സർജറി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഗിയോട് വൈദ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതിൻ്റെ ടേബിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എങ്ങനെ വേണം അയാൾ ബന്ധുക്കളോട് പെരുമാറാൻ എങ്ങനെ അയാൾ രാജാവിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിക്കണം ഏത് തരത്തിൽ പഠിച്ചവനായിരിക്കണം അത് ചെയ്യുന്നത് 
മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതിന് പ്രത്യക്ഷ ശരീരം പഠിക്കുന്നതിന് ശവ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയവനായിരിക്കുമോ ശവം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം കേടുവരാതെ ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന രേഖകൾ സുശ്രുതന്റെയും ചരകന്റെയും ഒക്കെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ശവം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അതിത്ര തണുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലെ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായ അറിവ് നേടിയവൻ മാത്രമായിരിക്കണം ശസ്ത്രക്രിയാവിധത്തിൽ എന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ അതേ സംസ്കൃതത്തിൽ അതേ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതെന്ന് തോന്നുന്ന ശൈലിയിൽ അതുപോലെ അതിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഇൻഡോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതൊക്കെ ആംഗലേയ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് കയറ്റുകയും ചെയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിൽ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാതെയും പഠിക്കാതെയും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെഴുതുവാൻ പോകുന്ന ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കുന്നത് പോലെ ജനതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും തെറ്റാണ് അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സംശയം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയും അവസ്ഥയും എങ്ങനെ നശിച്ചു ശരിക്കും ചോദിക്കണ്ടെന്ന് ചോദ്യമാണ് വളരെ 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 ലോകത്ത് വളരെ പ്രാചീനമായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം സങ്കേതങ്ങൾ ഏറ്റവും വികസിച്ചു നിന്നിരുന്ന അറിവതിൻ്റെ ഉച്ചയിലെത്തി നിന്നിരുന്ന സാഹിത്യവും കലയും എല്ലാം വളരെ ഉന്നതമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജനത വളരെ ഇത്രയും വലിയ സർജന്മാരും ഇത്രയും വലിയ സർജിക്കൽ എത്തിക്സും സർജിക്കൽ നിയമങ്ങളും സർജറി ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെയായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെയായി നടമാടിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കൃതി എങ്ങനെയെല്ലാം തകർന്നിട്ടുണ്ടാവും തകർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് അത് കേവലം വൈദേശിക ഭരണത്തിന്റെ മാത്രമായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൊത്തം അത് മാറ്റി മറിച്ചതിൽ വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനും ഇദ്ദേശീയരായ അത് ഉൾക്കൊണ്ടവരുടെ പങ്കിനും വലിപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം അത് മാത്രമായിരിക്കുമോ എന്ന അതിനപ്പുറം ചരിത്രപരമായ ഈ പഠനത്തിനപ്പുറം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രകൃതിപരമായ അംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വഴികളും അന്വേഷിക്കും ഏതൊന്നിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കും തളർച്ചയ്ക്കും സാംസ്കാരികമായൊരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവും തുടർച്ച എന്നോണം സാമൂഹികത ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതൊന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു തലം ഉണ്ടാവും ഏതൊന്നിലും പ്രകൃതി തീർച്ചയായും കളിക്കുന്ന ഒരു തലം ഉണ്ടാവും ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആകാൻ പോകുന്ന എറണാകുളത്ത് അതിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഭാഗം ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറം കടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കായലും ഒപ്പം കടലും ഉണ്ട് ആ അപ്പുറത്ത് കടലും അല്ലേ വളരെ വിപുലമായ ഒരു തീരമാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ ഈ കായലിനും ആ കായൽ ചുറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപും ഉണ്ടെന്ന് വെല്ലിംഗ്ടൺ ദ്വീപ് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദ്വീപും ഉണ്ട് ആ ദ്വീപിലും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തും എല്ലാം ഇനി ചെറിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരിക 
ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും നിലകളുള്ള ആകാശ ചുംബികൾ അമ്പര ചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് അതിന്റെ എല്ലാം അംബാസിഡർ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ സിനിമാ നടന്മാരും സംഗീതജ്ഞരും ഒക്കെയായി മാറി നിങ്ങളെ എല്ലാം ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ ചൂട് അത് ഇത്ര കിലോമീറ്ററോളം ശൂന്യമായൊരു സ്ഥലത്തു കൂടി വന്നിട്ട് പ്രകാശവും ചൂടും ശൂന്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടി വന്നിട്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വായുവിൽ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ജലരേണുക്കൾ റയർ ആയിട്ടുള്ള അപൂർവ വാതകങ്ങൾ കീലിയം തുടങ്ങിയ അപൂർവ വാതകങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവയിൽ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ ചിലത് പ്രത്യേകതരം റേഡിയേഷനുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ക്ലോറിനും ഫ്ലോറിനും അടങ്ങുന്ന ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വാതകങ്ങളൊക്കെ വായുവിലുണ്ടാവും ശരിയല്ല സൾഫറിന്റെ ഡയോക്സൈഡും ട്രയോക്സൈഡും എല്ലാം വാതക രൂപത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാവും വാതകങ്ങളായി ഒട്ടേറെ പദാർത്ഥങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ജനങ്ങളായ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നതും സസ്യങ്ങൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുന്നതും ജന്തുക്കൾ പകലും രാത്രിയും പുറത്തുവിടുന്നതുമായി വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ധാരാളം എണ്ണമറ്റ ഈ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് രാവും പകലും എന്നീ തുപ്പുന്ന ഒട്ടേറെ വാതകങ്ങൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അവ തമ്മിൽ തമ്മിലും അവ ഇരുട്ടിലും അവ സൂര്യപ്രകാശത്തിലും സംയോഗ വിയോഗങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും തീർച്ചയായും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ചേർത്ത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കുഴലിൽ നിന്ന് സിങ്ക് ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ആ കുഴലിനകത്തു നിന്ന് വേറൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫുട്ടുള്ള ഒരു മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്നവൻ തുമ്മുകയോ ചീറ്റുകയോ ശ്വാസം മുട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തെ അല്പം വാതകം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വിശാലമായി ഭൂമണ്ഡലത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ സങ്കല്പങ്ങളും മനുഷ്യ ദുരയും മനുഷ്യന്റെ കച്ചവട സീമകളെ മാത്രം അവലംബിച്ച് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഭരണാധികാരികളും കൂട്ടുചേർന്ന് ഇറക്കിവിടുന്നതുമായ അവന്റെ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയോ അവന്റെ സമസിഷ്ടങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവിതത്തിനും ആഹാരത്തിനും വേണ്ടിയോ ഒരു പരീക്ഷണവും നടത്താത്ത അവൻ അവന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന സസ്യജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയോ ജന്തുക്കളായ ജന്തുക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ആഹാരവും അവയുടെ നിലനിൽപ്പും അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന വനസങ്കേതങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയോ അല്ലാതെ ദുരമൂത്തയവന്റെ ആലസ്യം ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കണ്ട് ആലസ്യത്തിൽ ആണ്ടിരുന്ന് ആഹാര നിരഹാര മൈഥുന നിദ്രകളിൽ ഏതോ സുഖമുണ്ടെന്ന് കൽപ്പിച്ച് അവ നേടാനും തന്റെ സമസിഷ്ടങ്ങൾക്കുമേൽ ധനാധിപത്യത്തിലൂടെ ആധിപത്യം നേടുവാനും മതങ്ങളും ജാതികളും വർഗങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും കച്ചവട സംഘങ്ങളും സമുജ്വലമായി സംയോജിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ രാപകരനെ 
വന്നു വീഴുന്ന ഈ വാതകങ്ങളും ഈ സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമാകമുഖരിതമാകുമ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം അവയിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രകാശ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവയിൽ വരുന്ന വിശ്ലേഷണങ്ങൾ പ്രകാശമില്ലാത്ത ഇരുട്ടത്ത് അവയിലുണ്ടാകുന്ന വിശ്ലേഷണങ്ങൾ സംശ്ലേഷണങ്ങൾ അവ വരുത്തിവെക്കുന്ന വികലങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം ഈ കാണായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ സമ്പന്നരായതുകൊണ്ട് പ്രചണ്ഡമായ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ മുറിയും എ സി സംവിധാനം വയ്ക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ചൂടിനെ വലിച്ച് പുറത്ത് കളഞ്ഞാണ് തണുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് മുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ എ സി വലിച്ചു തള്ളുന്ന ചൂട് പുറത്തേക്ക് ഓരോ മുറിയിൽ നിന്നും ഓരോ കാറിൽ നിന്നും ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യയ്ക്കൊരു കാറ് ഭർത്താവിനൊരു കാറ് മകനൊരു കാറ് മകൾക്കൊരു കാറ് എന്ന നിലയിൽ കാറുകൾ വളരുമ്പോൾ ഈ താപം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോകുന്നു ഇവൻ്റെ വ്യാധി ക്ഷമത്വ ബലവും ഇവൻ്റെ വ്യാധി പ്രതിബന്ധകത്വ ബലവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവൻ അതിനു വേണ്ടി ഇരുന്നു കൊടുത്ത് സങ്കേതങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും തകരാറിലാകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയിലേക്ക് അവൻ വമിപ്പിക്കുന്ന ഈ താപനിലയും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അതിൽ തട്ടി വരുന്ന ഭാവതലങ്ങളും കൊണ്ട് മനസ്സിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകാവുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ക്രോമസോമുകളിൽ വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ജനിതകങ്ങളിൽ വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ അവൻ്റെ ജനിതക സീമയിലെ ലക്ഷ്മണ രേഖകളെ ഉല്ലംഘിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് പടർന്നു വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ 